Una de las presentaciones más esperadas para este año fue la del nuevo Kia Sorento 2020 que se presentó en su cuarta generación con una estética americana y nuevos motores híbridos para convertirse en el Kia más tecnológico hasta la fecha. La Kia Sorento vendrá equipada con el, motor, con el nuevo motor diésel de 2.2 litros de 4 cilindros y 204 caballos de fuerza asociado a la transmisión a la nueva transmisión DCT automática de 8 velocidades. La versión híbrida enchufable vendrá con un motor de 1.6 litros TGDI y un motor eléctrico que en conjunto desarrollarán 233 caballos de fuerza. Kia Sorento 2020 Estética americana y motores híbridos por su mayoría de edad El Kia Sorento ya es mayor de edad, se lanzó en 2002, así que cumple los 18 años este mismo año Y lo va a celebrar a lo grande, con nueva plataforma que por primera vez le permitirá adoptar motores electrificados Un diseño más americano confort y calidad interior mejorados y la mayor cantidad de tecnología vista hasta ahora en un Kia. Esta cuarta generación del Kia Sorento, si el coronavirus no altera los planes de la compañía coreana, llegará al mercado europeo en el tercer trimestre y por primera vez lo hará con una oferta híbrida en el catálogo del buque insignia de la marca coreana. El Sorento es el cuarto SUV del fabricante, además del Stonic y el Sportage entre los europeos y el Celtos y el Teluride que se comercializan en otros mercados. Un rápido vistazo a su figura nos lleva a concluir que su diseño tiene un claro sabor americano, sobre todo por la resolución de su parte trasera, con faros verticales desconocidos hasta ahora en la gama europea de Kia, aunque en Estados Unidos sí se había utilizado este recurso en el Teluride. En general, sus formas son claramente más geométricas y menos redondeadas que las anteriores Sorento. del modelo 2020 es más familiar con una evolución de la identidad de la familia Kia denominada nariz de tigre que ahora incluye también los faros de led y en la vista de perfil hay un recurso original en el pilar C parcialmente cromado pero con ser la estética una de las grandes novedades del Sorento 2020 es más notable su cambio en proporciones y eso se debe a la nueva plataforma para SUV de tamaño medio que estrena para Kia. El nuevo Sorento es más largo, 10 milímetros, para un total de 4,81 metros, más ancho también en 10 milímetros y más alto también en 10 milímetros, creciendo además su distancia entre ejes. En resumen, ahora tiene mayor presencia en la carretera. La nueva plataforma permitirá a Kia ofrecer por primera vez motores electrificados en el Sorento. Inicialmente será una variante híbrida formada por un bloque de gasolina 1.6 litros TGDI y otro eléctrico de 60 caballos de potencia, alimentado por una batería de polímero de litio de 1.4 kWh, de capacidad por supuesto 
la potencia conjunta será de 233 caballos. En el tramo final de año llegará una versión híbrida enchufable de la que la marca no ofrece todavía muchos detalles, aunque sí sobre el nuevo motor diésel de 2.2 litros y 4 cilindros y 204 caballos de potencia, que es 40 kilos más ligero que la versión anterior e irá asociado a una caja de cambios nueva automática DCT de 8 velocidades. Nuevo interior. Si el coche cambia por fuera, el salto interior es total en todos los aspectos. Diseño, tecnología, calidad. Kia presume de haber mejorado exponencialmente en cuanto a materiales y ajustes. En la posición del conductor nos encontramos con un cockpit original con las ya casi indispensables dos pantallas digitales. La primera un cuadro de relojes de 12,3 pulgadas y la segunda una central de 10,25 pulgadas, novedad en Kia y unas originales salidas de aireación verticales a juego con el diseño de los faros traseros. La ancha consola central acoge el control giratorio del Terrain Mode, el sistema que mantiene al Sorento al nivel de sus predecesores en conducción off-road. Se trata de un selector de programas electrónicos que regulan algunos parámetros según las condiciones de conducción, básicamente cuando el vehículo circula por barro, nieve o arena. Aunque el Sorento desde su segunda generación abandonó el chasis de largueros y travesaños, y con ello su identidad de 4x4 tradicional, Kia quiere mantener parte de esa solvencia con estos sistemas. El habitáculo podrá recibir hasta a 7 pasajeros, que viajarán más cómodos ya que el mayor espacio interior permitirá mejorar el espacio para las piernas en las dos primeras filas y el de la cabeza en la última, para la que Kia anuncia también un mejor acceso. Habrá múltiples conectores USB y puntos de carga para móviles y el maletero también ha crecido y seguirá siendo una de sus mejores características. Así llegamos al final del programa y agradecemos a CISA por habernos recibido en su showroom de la marca Chevrolet para la emisión de este programa y también te invitamos a que nos escuches todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Radio Monte Carlo 100.9 FM en el programa Road Trip, la versión radio de Clase A. También pueden encontrarnos a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Twitter, también del Instagram. También suscribirse a nuestro canal de YouTube que está como Revista Clase A, en donde pueden ver todos los programas de la temporada 2020. Y por supuesto también suscribirse a la revista eh, en su edición número 101 que ya está disponible. Nos vemos la próxima semana como siempre con toda la información del mundo motor con más Clase A. Y no te olvides, quédate en tu casa.